Bienvenidos a la previa de la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol, la Liga del Vigente Campeón del Mundo. En este momento, siempre, ¿verdad? Informaciones felices y partidos inolvidables. El líder River recibirá instituto en el Monumental, el Escolta Talleres visitará la Luz y también sobresale el choque entre estudiantes y San Lorenzo. Además se destaca Rodríguez Cruz Boca, Racing Parque Central y Unión Independiente. En la sección de leyendas veremos 10 golazos de Fernando, Torito Cabenay, uno de los ídolos del millonario y por otra parte el jugador internacional de esta semana. Será el paraguayo Ramón Sosa, una de las figuras de Talleres. El 22 de junio a las 19.45 River jugará ante Instituto. El equipo de Martín de Michelis tiene argumentos sólidos para soñar con el título. Lidera cómodo en las posiciones y seduce a propios extraños por su propuesta ofensiva. Lucas Beltrán es una de las grandes figuras del equipo. El delantero viene de marcar un doblete en el 4-1 ante Banfield y tiene 8 goles en el torneo. En el estreno de Diego Dabove como técnico de la gloria, Instituto empató 1-1 ante Racing. Por ahora está penúltimo en el ranking de los promedios y en este certamen le ganó a Boca en la bombona. River e Instituto jugaron 32 veces a nivel oficial. El millonario ganó 16 partidos. La gloria 7 empataron las 9 restantes. El último antecedente entre ambos es del 20 de agosto de 2017 por los 16 avos de final de la Copa Argentina. Esa noche River ganó 4-1 con goles de Lucas Salario, Enzo Pérez, Jonathan Maidana y Rafael Santos Borré. Con el objetivo de retornar a la senda del triunfo, Boca visitará el jueves 22 de junio desde las 21.45 a Godoy Cruz en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El equipo de Jorge Almirón, que sufre por la extensa lista de lesionados, ya selló el pase a octavos de la Libertadores. De todos modos, pretende escalar a posiciones en el campeonato local. Hasta el momento, el Genéis acumula 28 puntos y se ubica en el undécimo puesto. A su vez, el Tomba llega a este duelo después de caer 2 a 1 frente a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental de José Fierro. Godoy Cruz y Boca se enfrentaron en 26 ocasiones. El Genesis ganó 15 veces, el Tomba 3 y empataron los 8 encuentros restantes. El último encuentro data del 23 de septiembre de 2022. Boca ganó 1 a 0 en Mendoza con gol de Luca Langoni y dio un paso clave hacia el título. La única victoria oficial de Godoy Cruz en ese estadio, o en esa provincia mejor dicho, fue el 4 a 1 del 28 de septiembre de 2008 con un triplete del colombiano Jairo Castillo y uno de Leonardo Sigali. Hoy defensor de Racing. Estudiantes San Lorenzo será otro de los partidos más esperados de la fecha. El ciclón suma 37 puntos y se ubica en el tercer puesto, mientras que el pincho acumula 35 y aparece en el cuarto lugar. La falta de gol frenó al equipo de Rubén Insúa, que igualó 0-0 en sus recientes tres encuentros oficiales contra Colón, Palestino y Central Córdoba. El título pasó a ser una misión prácticamente imposible, pero el objetivo es terminar en la zona alta, pensando en la Comebol Libertadores del año que viene. Por su parte, Estudiantes viene de perder... 1-0 frente a Colón en Santa Fe, poniendo fin a una racha de 16 partidos. Típicos. 